Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elnézést a kis technikai problémáért, de akkor ezen el elkezdem az előadást. Föld alatti gáztárolók és az energia, gázellátási biztonságról fogok beszélni. És ugye talán úgy kezdhetnénk az egészet, hogy ki tudja, hogy milyen lesz az idei tél, a következő tél, hány hideg nap lesz, milyen hosszan lesznek hideg napok, lesz-e megint ukrán-orosz gázvita, ki fog ez hatni a a gázellátásunkra, a Magyarországra beérkező gázmennyiségekre. Ugye ezt nem tudjuk előre megmondani, de nekünk mégis tartozunk azzal a felelősséggel, hogy fölkészüljünk az ilyen és hasonló jellegű problémákra. Mai előadásomban ezzel a gázellátási kérdéssel, gázellátás biztonsági kérdéskörrel fogok foglalkozni, de annak kizárólag a föld alatti gáztárolókkal kapcsolatos kérdéseivel. Ha megnézzük a V4 országoknak a földgázfelhasználását, a energia termelésben, akkor látszik, hogy a V4 országokon belül is elég nagy az eltérés, és Magyarország 37% körül használ földgáz jelen pillanatban, ez a korábbi években 40% fölött volt bőven, ugyanakkor mondjuk Lengyelország egy 15% alatt van jelen pillanatban. Ha a pirosra bekerezett ezett V4 országokon kívül nézzük még a régiónak a többi országát, ott is hasonló különbséget látunk, region, tehát hogy van egy országban van nagyobb a, a well. gáz, földgáz aránya a primér energiállátás, de ez a gázellátás végül is szolgálja a lakossági, kommunális elfogyasztókat, az ipari fogyasztókat, This ugye ezek alapvetően hőtermelésre használják a gáz, ezek úgy a villamosenergia előállítás és egy nagy fogyasztó, illetve a vegyipar is egy felhasználó, mi alja a földgáznak. Amikor ellátás biztonságról beszélünk, akkor eleve azért beszélünk róla, mert kialakulhat. We have to talk about it because there might be a blackout, for example. Uh, we might lack of natural gas, and uh, we also might have some extreme weather conditions when there are problems of for consumers. There might be technical conditions or circumstances or political problems, which uh, uh, there are also gas debates every year almost. So it might also happen that the behavior or approach of a stakeholder in this market is changing. So this all might influence the security of supply, and this means that we need reserves of gas to meet the demand. And a mi szempontunkból, illetve ennek az ellátás biztonságnak vannak rövid távú és hosszú távú kérdései. Én kizárólag a rövid távúakkal foglalkozok jelen pillanatban, mivel ezek kapcsolódnak a föld alatti gáztárolókhoz. Mindenképp egy jelentős előrelépés az, hogy 2010-ben megjelent a 994-es számú eurendelet, amelyik már irányelveket direktívákat fogalmaz meg a föld biztonságával kapcsolatban. És meghatározza which defines directions for countries and regions to reach in the future to reach energy supply security. Honnan is van egy országba vagy egy régióba földgáz? Ugye mindegy. A V4 országok mindegyike, de az egész régiónk is egy kimondottan importfüggő, importgáz fölhasználó terület. Ezen kívül vannak saját termelések, ezek azok a primer gázforrások, amiket alapvetően lehet használni, és vannak a föld alatti gáztárolók, amelyek bizonyos időszakokban szintén forrás tudnak jelenteni. Ezen kívül vannak bizonyos alternatív források, de ma még ezeknek olyan kicsi a jelentősége, hogy erre talán nem érdemes kitérni jelen előadás. Ami jellemző, hogy egy gázfogyasztás az orsz, egy országban, hogy nyáron kisebb a fogyasztás, ilyenkor általában importra épül a fogyasztás a föld alatti gáztárolókat, ilyenkor töltik föl, hogy a szűkösebb időkben legyen benne gáz. Mm, és ilyenkor a hazai termelésen is ilyenkor hagyják végre a karbantartásokat, nem járatják a hazai termelést, és csúcsra épp azért, hogy majd amikor a kis időszakok lesznek, akkor lehessen minden csúcsolják. 
ennek megfelelően télen, viszont a hazai termelés az minden ország csúcsolóan futtatva, a föld alatti gáztárolók az igények szerint próbálják biztosítani a gáz, és az import meg annyi a mennyi. Ugye ez, ami függ rengeteg dologtól, külső tényezőktől alapvetően, és ebben időnként érnek meglepetések időnként, tudunk rá számítani, hogy ez hogy is fog alakulni. Nem mind, biztos, hogy mindenki ismeri egy föld alatti gáztáló, hogy Maybe hogy is működik a lényeg az, hogy amikor van sok gáz, gáz akkor betárolnak, és amikor if there are many, kell a gáz, if akkor onnan kiveszik. Gas, then there, Ennek a tárolóknak igazából három jellemző tulajdonsága van a mai előadás szempontjából. Az egyik, hogy mennyi gáz lehet berakni, ezt hívjuk mobil gázkészletnek. Egy olyan tulajdonság, hogy amikor ami benn van, milyen gyorsan tudjuk kivenni, ezt hívjuk csúcskapacitásnak egy föld alatti gáztárolónál. És egy már harmadik egy tulajdonsága az, hogy milyen gyakran tudjuk váltogatni ezt a kettőt. Az igényeknek megfelelően tudjuk-e, vagy pedig maga a tárolónak van egy, vannak olyan korlátai, amik meghatározzák, hogy ezt milyen gyakran lehet megtenni. Föld alatti gáztárolók, hogy mik is valójában, általában a mi térségünkben, a régiónkban három típusú föld alatti gáztároló van. A leggyakoribb és a legjobb tárolók azok a régi külölés földgázmezők, amelyek biztosan And, uh, a gáz, gas ezeknek a jellemzője, hogy a legnagyobb térfogatokat itt lehet tárolni, viszont másik jellemzőjük, um, hogy uh, lomhányal gálnak lassan they are very lehet slow, they are inflexible, és a kitermelés között általában egy éves ciklusban van besajtolás, nyári időszakban, és egy téli kitárolási ciklusban. So Ehhez képest uh, vannak can, a mesterségesen kialakított sóritekben kialakított kavernák, amelyek sokkal gyorsabb reagálás, ugyanakkor kisebb mennyiségeket tudnak tárolni, illetve a kitárolási sebességet is lényegesen meghaladja a hagyományos gázmezőknek a ebből kitermelés sebességét. A harmadik, ami kis számban, de előfordul a térségünkben, a különböző földalatti vízrétegekben kialakított akvifert tárolók, ezek működés szempontjából hasonlítanak a letermelt tulajdonképpen mezőbe kialakított földalatti gáztárolók. Petroleum and gas fields. De ugyanakkor a földgáz ellátás másról nem csak a műszaki paraméterekről, uh, hanem gazdasági szempontokról. És ilyen szempontból két típusú uh, as, uh, föld alatti gáztárolót uh, különítünk el. Az egyik a kereskedelmi típusúak, a másik még a stratégiai föld alatti gáztárolók. Uh, a kereskedelmi uh, gáztárolóknál ez egy üzleti kérdés. Arról szól, ez is egy olyan vállalkozás, mint bármelyik más, profitot kell termelni. Uh, azt, hogy mennyi, van egy gáz, mennyi gáz van egy földre a kereskedelmi tárolóba, az attól függ, hogy akár a tároló tulajdonos, akár mások, akik bértárolást akarnak végeztetni a föld alatti gáztárolóba, azok mennyit bértárolást rendelnek el, mennyi gázt kívánnak adott időszakban betárolni a föld alatti gáztárolóba. Ennek következik, Kezdetében könnyen előfordul, elő is fordul többször a múltban, hogy egy föld alatti gáztáról, vagy több föld alatti gáztáról nem úgy vár neki a téli időszakban, hogy csúcsra föl van törve, hanem bizonyos gazdasági döntések megfelelően vállalatok, vagy más gazdasági társadalmi döntésének megfelelő mértékben vannak földöltve gázra. A stratégiai tárolók az egy teljesen új kategória, ezt csak azt jelenti, hogy ellátás biztonsági szempontból félre, rakott, félre van rakva a gáz, és csak akkor lehet felhasználni, amennyiben a fogyasztás és az ellátás egyensúlya megbomlik, amikor már a hagyományos eszközökkel nem tudják ezt az egyensúly bomlást kezelni. Mindenképp kiemelendő, hogy a földgel alatti gáztárolók nem egy önálló környezetben működő szervezetek, hanem a gázszállító rendszerek és az ellátó rendszerek üzemeltetőjében szorosan együttműködésben tevékenykedik a szervezetek. A következő ábra sok számot tartalmat nem kívánok belemenni, de szóval megmutatja, hogy a V4 országokban, meg itt pirossal bekeretezve, illetve a környező országokban milyen a föld alatti gáztárolóknak a kapacitása, hol vannak, kind of milyen kapacitással és milyen képességekkel, egy csúcskapacitás, csúcskapacitási képességekkel rendelkeznek. 
Ebből látható, hogy a V4 országok ebből a kérdésben egész jól állnak. Igazából Csehország, Szlovákia és Magyarország kiemelkedik a térségben a föld alatti gáztárolási képességekből, hisz az éves gázfogyasztásnak 30 és 50 százaléka körülti tartományban ezek az országok képesek saját föld alatti gáztárolékból kivenni a gázt. Retrieve uh, enough gas from the own reservoirs, and their peak daily peak capacity seventy percent to hundred percent of their cap peak capacity can be satisfied from these um, reservoirs through the distribution system. In Poland, we have a more meager capacity. However, Polish consumption of natural gas is pretty low, it's around 50%. So the sensitivity of this country is very different uh, as opposed to Hungary, which consumes 35% in natural gas. It is also apparent from the numbers that from the V4 countries, only Austria has better parameters. All other countries show much worse parameters. But this also shows the possibility of regional cooperation between the V4 countries with the other countries to enhance international cooperation and by this enhance a natural gas uh, supply security. Hungary is pioneering in strategic gas reservoirs. This is the first uh, country to adopt a law on strategic uh, gas reservoirs. Ennek, uh, ez két törvényi, magyar törvényi szabályozás tette lebehetővé, és ennek következő évben, ugye 2012-től július 1 már 1200 millió köbméter földgáz, tárolóban, olyan kondíciókkal, hogy csúcskapacitásban 20 millió köbméter tud kiadni naponta. Ezzel még egyszer hangsúlyoznám, hogy kimondottan ötveszerepet kérdezik, Uh, from these nem csak in peak uh, times. A, a régióba, so a we are pioneering not only the V4 region, but also in the whole of Europe in this respect. Most nézzük egy kicsit Magyarország mm. számait, ilyen, ilyen szempontból ezeket a ellátásbiztonsági dolgokat jobban megértsük, hogy mi a hatásuk Magyarország 55-55 millió köbméter az a napi és we even a kereskedelmi föld alatti gáztárolók, az újabbi fejlesztések, ugye Zsannának a negyedik fázis is befejeződött hatására, most már 52 millió köbméter per napot tud szolgáltatni csúcskapacitáson, ha föl van tudott persze, és a stratégiai tároló az előbb említett törvényi hivatkozás miatt 20 millió köbméter tud biztosítani can be guaranteed daily uh, through this reservoir. But here we also have risks because supply security is a reaction to risks. We have to take into account the climate, um, the demand of the consumers, the question of imports, whether or not we have any decrease, and this is not a, something very uh, out of the ordinary because it happened quite often in the last few years, and of course we have extreme climate uh, gazdasági kérdések is bejátszottak, hogy mennyire van föltöltve az a kereskedelmi tároló, illetve mondjuk a kitárolási ciklus mely időszakában jelentkezik a a kritikus uh, időszak, hogy általában a tárolók elkezdenek a novemberbe kitárolni, a kritikus időszak, amikor január közötte vége, februárban szokott uh, a kritikus időszak jelentkezni, tehát már nyilvánvalóan addig a kereskedelmi tárolókból jelentős gázmennyiségek kiürültek, mire a kritikus közeledik. Will, um, Ennek akkor mi is a hatása, hogyha ábrát nézünk, ezen az ábrán az látszik, hogy egy viszintes ilyen pöttyökkel jelzett sáv, az utóbbi tíz évben ebbe a sávba esett Magyarország csúcsfogyasztási igényet. Az utóbbi tíz évben 74 millió 
és 92 in, millió köbméter per nap között volt uh, a legrosszabb napon, tehát amikor a, a legnagyobb csúcsfogyasztás igény jelentkezett a, a, a igény a földgázat. Az első oszlop azt mutatja, amikor minden rendben van. Tehát, ha minden rendben van, akkor látjuk, hogy bőven több gázt tudnánk adni, mint amennyi az igény. Tehát jön be az import termelünk, a föld alatti gáztárunk tárolnak, nincs is szükség a stratégiai tárolnak a megjelenését. A második ábra azt mutatja, ha elzárják a csapot Ukrajnába, teljes egészére kiesik a orosz import, lehetőség, illetve itt most azt mondom, az összes import lehetőség van ebben az ábrán, ugye a Baumgartnernél Ausztriában, hogy mennyit tudunk behozni, ez egy másik kérdés, hisz ott is alapvetően orosz gáz jön be, tehát a másik ábra azt mutatja, hogy ebben az esetben már a stratégiai tárolók belépnek, belép a stratégiai tárolók, és tudjuk biztosítani nagyon valószínűséggel a csúcsigét. A harmadik és a negyedik ábra pedig különböző csökkentett módokat mutat, amikor nem jön be a nyílt volt gáz a hazai termelésre. Scenarios where we don't have enough import, where we don't have enough domestic production, and the gas reservoirs are more or less strained. And we can see that with the strategic reservoirs, Hungary has a much better, more enhanced security of supply. This is my actually the conclusion of my presentation today. Teendőinket a And következő időszakra vonatkozó. Egyértelműen az EU Obviously, kifejezte azon the igényét, szándékát, hogy a földgázellátás biztonságát meg kell teremteni, növelni kell, és lehetőleg nem országok szintjén, hanem regionális Uh, at best on the regional a level and not on the country level, az, member state level. Another conclusion is that the V4 countries and the neighboring countries have to cooperate because there's a great difference in their gas reservoir capacity. Regionális együttműködéssel, összefogással oldjuk meg növelni ezt a problémát, növeljük a földgázellátás biztonságát. Ha megvannak a megfelelő vezetékes összeköttetések, akkor az összekötött országokban ez az integráció, ez az összefogás megvalósítható. Ezekről az vezetékekről, az északdéli folyosóról és hasonló kérdésekről a következő előadás fog szólni, tehát abban én már nem is szeretném. Uh, will be touched upon by the next speaker, so I will not go into detail. And because I have not really stressed the long-term supply security of natural gas, I would like to highlight that hosszú távú földgázellátás is biztonság, amit teljesen más jelentkérdéseket feszeget, mint a, amiről eddig beszéltünk, és azokban a föld alatti gáztárolóknak elég minimális szerepet tudni. Köszönöm szépen az előadást!